നമസ്കാരം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയ ടോപ്പിക്കിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് ആ ടോപ്പിക് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം സോഴ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എവിടുന്ന് ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ രണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പ്രൊസീഡ്സ് ഫോർ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻ ഓർ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സമയം കളയണ്ട പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ദെൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ലീഗൽ കണ്ടീഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പ്രൊസീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് പുതിയ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഷെയർ റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അത് ഏതാണ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ ഈസ് അപ്ടെയിൻഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ഏതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ റിഡംഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഫിനാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് പാർ ഉണ്ട് ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പാർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് രൂപയ്ക്കോ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടിയ എമൗണ്ടിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനായിരിക്കും പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ എട്ട് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ നോക്കുക ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂവിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് പാർ ആണോ പ്രീമിയം ആണോ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോളത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കേസിലും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദ ടൈം പ്രൊസീഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊസീഡ്സ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുക ഇഫ് ദ ഷെയ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓർ ഷെയ്സ് ഏത് കേസിലാണ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഇത് എമൗണ്ട് റിസീവ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഏത് എമൗണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫേസ് വാല്യൂവിന്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെ നോമിനൽ വാല്യൂവിന്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ പത്ത് രൂപ നമുക്ക് എന്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് പ്രീമിയം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദ എമൗണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണ് ദ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സെക്കൻഡ് നോക്കുക ഈ ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഐദർ അറ്റ് പാർ ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനി പാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലോ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നെറ്റ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഏതാണ് പ്ര
ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് എന്റെ പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ നോക്കുക ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് വിത്തൌട്ട് പ്രീമിയം അതായത് പ്രീമിയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇഷ്യൂഡിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ നെറ്റ് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് വിച്ച് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ മൈനസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സിലോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻ ഓർ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമല്ല നമ്മുടെ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം യെസ് ഇഫ് കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഫ്രഷ് ഷെയ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഷെയർ റെഡീം ചെയ്യാനായി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഷെയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിഡീം ചെയ്യുകയും വേണം ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സിനെ റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കുക വെൻ എ റിഡംഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ റിഡംഷൻ നടക്കുന്നത് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഫിനാൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് എടുത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഐദർ എൻറ്റയർലി ഓർ പാർഷ്യലി ചിലപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഡീം ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കമ്പനി ഹാസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ടു ദ റിസർവ് കോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഔട്ട് ഓഫ് സച്ച് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഫിനാൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്ലി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്ലി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനി എന്താണ് കമ്പനി ഹാസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ടിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ റിസർവ് ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്ത് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് to protect the interest of the shareholders divisible profit endana amount available for the distribution alle amount available for the shareholders and shareholders endana dividend aayittu distribute cheyanayittu nammude available aayittulla profit aanu divisible profit ennu vilikkunnathu appo divisible profit inn eduthu nammal endana redemption nadathumbol avada nammal aare protect cheyanam to protect the interest of the shareholders അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് കാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പേയിങ് ദ ഡിവിഡൻ ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് മീൻസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് കാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പേയിങ് ഡിവിഡൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കാ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്ലിയർ യെസ് ഇനി
പിന്നെ ജനറൽ റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ഫണ്ട് ഓർ ഫ്രീ റിസർവ് റിസർവ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ റിസർവ് ഡിബഡൻ ഡീക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഓർ സിങ്കിംഗ് ഫണ്ട് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് വർക്ക്മെൻ ആക്സിഡന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ഓൺലി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീ റിസർവ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് ഓൺലി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീ റിസർവ് സോ അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഹെഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇതെന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അപ്പൊ ഈ ഫിനാൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് പ്രീവിയസ് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിന്റെ പ്രീവിയസ് ബാലൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിബേറ്റ് റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ഫയർ പ്രയർ ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് depreciation reserve revaluation reserve then investment fluctuation reserve okay ipo ningalku or idea kitti kaanu aadithe table nammal kandu divisible profit inde example ipo nammal kandu capital profit inde example appo divisible profit namakku paranju it is utilized for redemption of preference shares then ibada paranjirikkunna examples ella enna profit not available for redemption of preference shares which means that is a capital profit appo valare clear alle rendu karyangal aanu indha class il nammal discuss cheyidha first one nu parayunnathu proceeds of fresh issue of shares aayirunnu second one nu parayunnathu aayirunnu profit otherwise available for dividend or divisible profit aayirunnu അപ്പൊ രണ്ട് സോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കൂടുതൽ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടെത്താം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി